Hola, ¿qué tal? Yo soy Shiaxo. Bienvenidos a un nuevo episodio de, Al de Pokémon Alpha Zafiro para el canal. En el episodio pasado nos quedamos dejando el meteorito en teoría al profesor Pardal, venciendo también a Candela. Y bueno, estamos ahorita en cascada de meteoros. Se preguntarán qué hago por acá. Pero nos soltamos un objeto acá arriba. Ajá. ¿Qué es una piedra lunar? ¿Me sirve? Hay una cosa que no está randomizada, no sé por qué. En fin, vámonos y nos vamos a la siguiente ruta. Que es la ruta de aquí abajo, a la cual no fuimos porque nos llevaron a rastras, se podría decir así. ¿Qué es la ruta de acá abajo? Ajá. No hay nada por aquí, nada por allá. Acá arriba hay algo, objeto quizás. En esta roca. Nada. Me parece extraño, pero no importa. Sigamos avanzando, por acá hay una base secreta nada más. Y llegamos. Estamos en nueva ruta, si, es, si vamos por aquí. Y acá vamos a pescar. Pesca que pesca. Jala que jala. Y el nuevo Pokémon de ruta es un... Nido King. Aunque ya tenemos un Nidoran, ¿no? O oh, acá no era. No, no, aquí no es. Vamos a lanzarle, vamos a lanzarle. No, 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 Pokémon no. No, no huyas, no huyas. No seas cobarde. Lánzale la Ultra Ball. Ay, no. Abatidoras. Perfecto. Tenemos insomnio, me sirve. Y acá vamos a hacerle... No, y lo, vamos, lo voy a matar. Ya le vi que lo voy a matar con puya nociva. Ay, no lo maté. Excelente. Pistola de agua. Esto puede ser un buen recambio. Y ya tengo un nombre perfecto para este Nido King. Uno, dos, tres. Perfecto, Nido King atrapadito. Le vamos a poner el rico mote. Y registro, ¿cómo es posible? En fin. Vamos a ponerle como mi gran amigo Jesus Black. Que sé que es un Pokémon favorito, espero que estés viendo esto. Te mando un fuerte abrazo y un saludo desde acá. Y puede ser que llegues al equipo. Dependiendo de lo que tenga, claro estás, pero con pistola de agua no creo. En fin, ahora sí, regresamos y volvemos desde Ciudad Petalia. Y bueno, gamers, regresamos. Vamos a ver el equipo. Todo está a nivel 35, menos Samael, que Samael lo vamos a guardar al final en caso de emergencia. El líder de generación está a nivel 36, así que vamos a intentar equilibrar todo. Así que vamos allá. Es el mismo, vamos a pasar de frente nada más. ¿Cómo le llegas? Camino a convertir en campeón. Las puertas del fondo de la sala se abrirán conforme vaya derrotando. Ya. No fuimos. La primera es la de acá. Sala de velocidad. Sí. No fuimos. Señor, ¿cómo está? Necesito que me abra la puerta. La capacidad de atacar es que tu oponente. Solo eso te concede la gran ventaja, ¿no crees? Bueno, campeón. Bueno, no tan campeón. Latios. Are you fucking kidding me? Y encima estamos con sanguito. Nos bota algo dragón y fuimos. Golpe aéreo. Y encima tiene velocidad X. Pierdo un turno, pero me. Me sirve. Pega, podemos primero, excelente. No usamos. ¡Alud! ¡Au! Adiós. Adiós. Pegamos de nuevo. Y así fue como casi perdemos a Sanguito. Gracias, señor Latios. No, <ríe> no tienen idea de cuánto lo voy acá. Metagross. Eh, Lilium. No tengo nada tierra. Lo único que tenía era con Sanguito, pero Sanguito está cabizbaja, así que me. Metagross. No di evoluciones, por favor. Ya lo umbría. Decente. Espacio raro. Va a pegar primero él. No. Espacio raro. No entiendo. En fin. Golpe crítico. Otra vez espacio raro. ¿Qué rayos? Se lanzará las dimensiones. Igual vamos a pegar primero. <risa> Toma por payaso. No me cambie las dimensiones a mí. Ahí te ves. Muy bien, Pokeabu. 
Ya, cambiamos porque Sanguito está por morirse. Pone, cambiamos a Chin. Y entramos a la de acá. Sale defensa, ¿sí? Acuérdense, izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Y luego vamos a hacer izquierda. Pam, pam, pam. Graveler. Tenemos, sí, me sirve. Si a un golem le lo hemos guanchoteado con un ataque tipo lucha. Un graveler, uff, al toque, nada más. Uy, adrenado también pudo haber sido. Defensa X. Sube su defensa nada más, pero no la defensa especial. Y sí que me aguantó. Lanza un guía drenado. Por cochinazo. Ah, el piso, perfecto. A X Slash. Lilium. No queda de otra, no hay otra cosa. Porque no tengo nada tierra. Y el único tierra está casi muerto. Así que bueno, agarra umbría. Lo bueno es que no tiene escudo real. Salpicadura. Ah, no es salpicar, siempre me confundo. Carla Umbría. Me sirve. Salpicadura, de nuevo. Hazle crítico, por favor. Uno nada más, uno, uno, chiquito, 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 te digo. Cambio táctico. Ya. Con la férrea. Stop. Uf, me baja la defensa. Lo siento. Muy tarde tu reacción. Ajá. Nivel 36. Ya está el nivel. Y perdiste. Sí. Vamos acá a la izquierda. Sale esfuerzo, sí. Ya saben, izquierda, derecha, izquierda. Vamos contra la sala de fuerza. Me hace acordar a lo que es un, lo, un este manicomio. Servain. Ching. Tenemos puya nociva, me sirve. Sube su ataque. Ha disminuido, ¿qué rayos? Lo envenenamos, me sirve. Y perdió turno. Lánzale un apoyo de no más y adiós, Servain. Es lo bonito de tener a este Pokés con ataques así, de cobertura. Same Stout, sigamos. Ajá. Es como Mudkit, o bueno, Swamper. Llega drenado y como es débil por 4, me aguantó, mira. ¡Hidrobomba! Ay, pita de vida, papá, ya es el Aya. Y en el otra vez. Y ahí te ves. Perfecto, hijillo, hijo, hijo. Sí. Llegamos donde Norman, creo yo. Ajá. Y ahí está. No, Norman, no me desvíes todavía. Déjame acercarme. No me desafíes. Tengo que curar, tengo que subir mis pocas de nivel. Ya has reunido cuatro medallas. Entonces me enfrentaré a ti como te prometí. Por favor, no sea automático. Gracias. Gracias, público, gracias. Subir a nivel a todos al 36. Chorro de vapor. Me sirve. Me vuelve como vapor se mata caliente que puede llegar a quemarlo. Pero ¿qué le quito? Llega drenado. No lo sé, Rick. Pega demasiado esto. Y puede quemar. Ya vamos a quitarle ya drenado. No hay de otra, pues. Casi. No me prende. ¡No, Lilium! 36. Foco resplandor. Lo malo que Foco resplandor creo que es especial. Sí. Y no, mi ataque especial es la mitad. No, 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 señor, no, señor. Taidus. Y bueno, vamos a regresar a curar y volvemos en un toquecito.
Y bueno, gamers, regresamos. Así que ahora nos toca pelear contra Norman. ¡Ey! Quiero que sepas que me hace muchísima ilusión que por fin vayamos a librar este combate. Padre, hijo, Pokémon contra Pokémon. Es un en un duelo sin igual. Pero que no te quepa duda que no tenés miramientos. Como líder de gimnasio que soy, es mi deber luchar con todas mis fuerzas. Vamos allá, haz que me siento orgulloso. Pelea por la quinta medallita de este grandioso loque. Contra Norman, líder de gimnasio de Ciudad Petalia de tipo normal. Y papá del protagonista. Así que a ver qué nos saca. Sindaquil, perfecto. Nosotros empezamos con Chin, creo, ¿no? Uy, uy, uy. Si empezamos con Chin sería lo ideal. Perfecto, vamos Chin. A probar el nuevo ataque. Lánzale el chorro de vapor. Me sirve, buen choteado. Con golpe crítico encima. Ah, oh, eso me va a doler. No me duele tanto, pero bueno. Adiós. Uy, uy, uy. uy. Escarmory, sigamos. ¿Cómo tuvieron un ataque? Me hubiera quedado con onda, onda eléctrica, ¿no? Chorro de vapor creo yo también, para a ver si lo quemamos. No. ¡Eh! Lo quemamos, perfecto. Cambio marcha. Bueno, eso no me preocupa tanto ya porque está con el ataque bajado. Ya no lo vamos a paralizar lastimosamente. Ajá. Lánzale un palmeo también. Me sirve. Quiere mover el bote. El bote, bote, bote. Se quemó. Y yo creo que esta vez cambiamos a Kurumi quizás para que no nos destruya, literal. Rompe moldes. Va a usar bote. Lo aguantamos con elegancia. Se quema. Y se cae cerca de Excelente. Uno menos. Y faltan cuatro. Es Norwood, sigamos. Tenemos golpe roca, si no me equivoco. Ajá, golpe roca Granizo Suave con el granizo No me gusta, no me gusta A menos que usemos ventisca, pero como no tenemos Perfecto, encima le bajamos la defensa No golpea, ya sería el colmo que tenga Veleta Aumenta su ataque, ¿no? Pero bajo su evasión Golpe roca otra vez Uso hiper poción, me sirve Que vaya gastando en un pokés así Chiquitos y no tan peligrosos. Me sirve, golpe crítico, adiós. Ajá, siguiente. Para... Kabuto, sigamos y ponemos a Tidus. Una cosa chin, pero... Bueno. Igual, le doy por 4. Latigo sepa. Adiós. Ya faltarían dos. El granizo. Electivayer. No, cambiamos. Estamos. No, no cambiemos. Estamos con ventaja de tipo. Si hace ataques eléctricos no me van a afectar. Y bueno, viento hielo intentando. Meditación. Me sirve. Evito el ataque. Todo estaba bien hasta que fallamos un ataque. Rayo fusión, me sirve. Ajá. No es muy eficaz. Usamos viento hielo. Bajaré la velocidad, me sirve. Ya no graniza. Y ahora vamos a cambiar a Lilium. Porque muchos estamos fallando. Y Lilium quizás me aguanta un poquito más. Meditación, uy, el ataque, suave con el ataque Suave con el ataque, nada más digo Acá tenemos ¿Qué? Galombría, ¿será pues? Nada, rayo fusión Aguanta por favor Uf, mitad de vida Madre, la mitad de la vida No lo sé, Rick Intentemos Pegarle otra galombría Con crítico no, no fue crítico. Rayo fusión. Aguántalo, por favor. Aguántalo. Yo sé que puedes aguantarlo. Aguanta. Uf, Lilium. No, Lilium, no. Vamos con Sanguito. Lo bueno es que tiene la velocidad bajada, así que creo que una taladradora le puede afectar. Perfecto, tengamos primero. Túmbatelo. Perfecto, adiós. Uf. 
Ay, papá, ya se la este combate. Pancham. Ya no. El chiquito creo que es lucha nada más. Golpe moles tiene. Golpe aéreo. No queda de otra. Uf, reflejo. Perdimos uno, ¿no? Ni modo, vamos a usar este, creo, a Jesus. Dependiendo de la habilidad que tenga. Y lo bueno es que ahorita ya no tenemos vidas porque es lo que ya lo ganamos hace mucho tiempo. Y solamente es para cumplir, se podría decir así. Acabar esta serie que la he dejado inconclusa. No, casi no puedo creerlo, no, tení, no creía que sucedería tan pronto. Hijo mío, por eso tanto y tan rápido. No cabe duda, te has ganado esto. La quinta medallita, con una baja obviamente. Nos quedan cinco vidas, pero me... Ya, da, ¿qué me vas a dar? Pantalla de luz, bien, ya tenemos reflejo de pantalla de luz, éxito. Represalia no, papi, no tiene represalia. Ah. Como líder de gimnasio no te imaginas lo dura que ha sido esta, para mí esta derrota. Pero como padre me orgullece y me entristece a la vez, es un sentimiento extraño. Sí, y se sonrió. Deja que te acompañe afuera, vamos. ¿Me vas a votar? ¡Eh! Hey, señor Norman. Cuánto tiempo sin veros, menuda coincidencia. Me pides de camino a casa, a recoger algo que había olvidado. No se falta compartir contigo para ver que estás, se estás esforzando mucho, Blasco. Oh, ¿lo hice en serio? Muchas gracias, me hace mucha ilusión viniendo de usted. ¿Ya has visto, Blasco? Vuelve a estar como una rosa. Y todo gracias a ti y al señor Norman. Al fin y al cabo, vosotros ayudaste a Blasco a atrapar su primer Pokémon. Y en ese momento nació entre ellos una bonita amistad que se ha ido afianzando con el tiempo y sin duda le ha dado fuerzas y le ha permitido recuperar la salud. Os lo agradezco en el alma. Ya sé, te voy a dar como agradecimiento, aunque sé que no es mucho. ¿No dio surf? Ajá. Ahora que las cosas han recuperado, sugiero que continuemos nuestro viaje a las tierras al este de Joen. Cruzad el mar que se extiende más allá de la ruta 118, quién sabe de las aventuras que viviréis. Seguro que en esas tierras os esperan emocionantes encuentros con Pokémon salvajes nunca vistos y combates contra tenedores curtidos. Piensa que la aventura guarda a la vuelta de la esquina y aquellos con el valor para dar el paso. Ánimo y suerte. Gracias, señor Norman. Daré lo mejor de mí para no ser menos que yo. Que yo. Hasta pronto, papá. Va siendo hora de irse. Bueno, pues en marcha. Te estaré esperando, Blasco, y estaré deseando comprobar tus progresos. Cuídate mucho, y no olvides visitar a tu madre de vez en cuando en Villa Raíz, para que vea que estás bien y se quede tranquila. Muy bien, en marcha. ¡Hala! ¡Pasarlo bien! ¡Buen viaje! Y ahora nos vamos. Sí. Papaces, ¿cómo decirlo? Tómate el tiempo. Pues, que siempre había visto a mi pequeño como eso, como un niño. Ahora me doy cuenta de lo mucho que he crecido y no sé si sentirme alegre, triste o las dos cosas a la vez. Ja, me has quitado las palabras de la boca, amigo mío. Estaba pensando exactamente lo mismo. ¿De veras? Tiene gracia. Ojalá pudiera verlo siempre así, como ahora, tan lleno de energía. No pido más. Sí, te entiendo. Bueno. Sí. El señor no me ha dicho que atravesemos la ruta 118. Déjame consultar el cartonap. Está al este de Ciudad Malvalona. Oye, ya que estamos, podemos ir juntos a Malvalona, ¿no crees? Total, yo también tenía intención de ir a la Ruta 118. Y me llevó a Malvalona. Uf, pues si estamos lejos de la Ciudad Malvalona, ¿eh? Pues sí que estaba lejos. ¿Para qué será la Ruta 118? Tengo ganas de encontrarme con un montón de Pokémon nuevos. Bueno, yo me voy a adelantar cuando nos volvamos a ver y hacemos un combate, ¿vale? Apúntalo en la agenda o lo que quieras, pero acuérdate. Y bueno, bien, creo que vamos a dejar este episodio por aquí. Si les ha no olviden dejar su poderoso like, compartirlo con todos sus amigos y acompañarnos en esa gran aventura. Y como siempre les digo, sean buenos ya lo que les apasiona. Un fuerte abrazo a todos.